据说发生车祸时夹在两个胖子中间就能死里逃生，并且美国曾有辆警车在行刑途中发生了车祸，而坐在中间的犯人在两个胖子的缓冲下成功越狱。可现实中胖子的肥肉真能充当人肉气囊吗？为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定先进行小型测试。于是亚当用聚碳酸酯打造出一辆一比六的警车模型，然后将木头悬吊在钢架上做成了摆动锤，实验时释放摆锤就能达到卡车撞击的效果。而为了模拟胖子的缓冲作用，他们用皮革缝制了两个水袋子，最后亚当将加速度传感器安装。在小型木偶身上，并让木偶以乘坐的姿态放置在模型车的后排。首先进行的是没有胖子的对比测试。当木锤击中小车的瞬间，人偶被巨大的冲击力撞得左摇右撞，而传感器侧的人偶受到的加速度达到一百五十个 g。接着，吉米将模拟胖子的水袋放在人偶两侧，然后进行了相同的测试。这次很明显，人偶的摆动幅度小了很多，并且传感器显示撞击时承受的加速度为三十个 g， 相比没有胖子缓冲的情况下减少了五分之四。显然，水袋在撞击中起到了缓冲作用。可真实的车祸中，胖子真有同样的效果。接下来，留言组开始了大规模测试，但由于找不到合适的志愿者参加撞车实验，所以他们决定用海绵注水的方式来制作胖子模型。因为人身体中含有百分之七十的水分，于是亚当将海绵裁剪成胖子的体型，然后他们在表面刷上一层防止渗漏的乳胶漆，以此来保留泡沫中的所有水分。而相比之下，模拟坐在中间的乘客就要简单很多了。他们直接用医学解剖模型进行代替，因为他有着和真人一样的身体结构，并且在实验前对他进行了 X 光扫描，以此来对比在有无胖子缓冲下的受伤情况。接下来，他们弄来了留言中同款不要钱的两种车型，然后将模型假人固定在汽车的后排座椅上。而为了直观展现撞击力度的大小，专家在假人身上不同部位安装了加速度传感器。而首先进行的是没有胖子缓冲的对比测试，车内假人被撞击时情况到底如何呢？等车辆准备做好之后，吉米启动卡车瞄准目标开始加速，然后以八十公里的时速撞向了汽车侧面，并将汽车向前推出十几米远的距离。从高速相机可以看到，发生撞击的一瞬间，汽车就在巨大的冲击力下变得完全扭曲。此时传感器记录到假人胸部和头部分别承受了五百四十和六百二十个 g 的加速度，而普通人能承受的最大加速度也就一百个 g。之后，他们对假人进行了 X 光检查，结果发现整个脊椎出现了多处骨折。这要是哪个幸运儿遭遇这种撞击，那一定会死得很惨。但如果是夹在两个胖子中间，情况又会不会不一样呢？接下来，他们将两个做好的海绵模型放在假人两侧，然后分别往里面灌满凯利的洗澡水，以此来模拟三百斤的胖子。可这样真能像气囊一样起到缓冲效果吗？随着吉米的一声令下，亚当驾驶卡车再次冲向了目标，然后以相同的速度撞击汽车。而当他们检查现场时，却发现车内的情况比之前还要糟糕，并且假人的头部已经断裂。同时，传感器显示撞击时的加速度超过了八百个 g。这种情况下，就算神仙附体也无力回天了。显然，在车祸中，胖子完全起不到缓冲作用，反而由于身体的不可压缩性，笨重的体型可能会让你死无全尸。所以，我们在乘坐汽车时，最好不要夹在两个胖子中间。据说，有个跳伞员打开降落伞失败，直接砸在游乐场的跷跷板上，而跷跷板另一端的女孩被弹到了七层高的楼顶，并且女孩还奇迹般生还。看似扯淡的故事，难道真的不可能吗？为了验证这个故事的真假，留言组打算冒死进行实验。首先，他们将进行一次小规模测试。亚当使用木板制作了一个简易跷跷板，把铅球比作是跳伞员，然后用木偶充当被弹飞的小女孩。为了实验更加真实，吉米将钢珠灌入木偶体内，用来调整木偶的重量，让其和铅球的相对重量与跳伞者和小女孩的相对重量相同。随后，亚当做上升降台，在十英尺的高度开始测试。让人惊讶的是。当铅球撞击跷跷板后，木偶弹起的高度超过了铅球落下的起始位置，这就说明女孩很有可能被弹飞到七层楼高。接下来，亚当制作了一个全尺寸的钢制跷跷板，但如果要达到跳伞者的撞击速度，至少要在六百英尺的高空落下。显然，这样的操作无法实现，因此他们决定用重量来弥补高度的不足。亚当找来三个装满水的铁桶，用来提供撞击力。随后，两人来到停车场开始实验。起重机将铁桶提上四楼，并开始释放。但实验出现了意外，钢制跷跷板被直接砸断，导致只有一小部分的能量传递给了小女孩。这样就无法验证留言的真假。于是，他们准备打造一个超级跷跷板。吉米从起重机上找到了灵感，他将跷跷板分为两段，分别连接在中间的铰链上，而两端的座椅则用钢索进行牵制。这样受到的撞击力会由钢索承担，从而让跷跷板能够承受更大的撞击力。由于接下来的工作量会比较大，吉米请来了留言组的其他同伴。凯莉使用褐藻胶来制作仿真跳伞员，因为它的物理特性和人体肌肉极为相似，并且将重量控制在成人的平均体重。而格兰和托瑞来到跳伞中心，他们需要测试从600英尺高空跳下的撞击速度。两人采用真人跳伞的方式，测得撞击速度为122英里每小时，但在真正的实验中。他们无法让假人精准撞击跷跷板，于是他们想到了蹦极用的橡皮筋，利用反方向的弹力，让假人在合理高度以超重力的速度坠落。
他们拿到了一根超大橡皮筋，而为了在实验中能精准撞击跷跷板，他们使用两根绳索来引导假人的坠落方向。但实验之前，他们还需要进行一项校准测试，用与假人重量相同的沙袋来充当坠落物体，而下面的轮胎是测试的撞击目标。当吊钩向上的拉力达到两千一百五十磅的时候，格兰释放了橡皮筋，沙袋撞击的速度为一百二十二英里每小时，刚好和跳伞员撞击跷跷板的速度相同。接下来，他们将超级跷跷板带到实验现场。而为了不让跷跷板被撞坏，吉米用海绵制作了一个缓冲垫。托瑞抱来女孩模型，格兰在她身上贴有两个震荡感应贴，如果红色感应贴破损，则代表女孩死亡；而如果是绿色感应贴破损，则代表女孩身受重伤。所有准备就绪之后，亚当将假人绑上橡皮筋并挂在吊钩上。下面就是见证时刻的奇迹：女孩真的能被抛到七楼的高度并存活吗？当吊钩对橡皮筋的拉力达到两千一百五十磅的时候，格兰按下了释放按钮。假人击中跷跷板，并将女孩抛到了五十五英尺高，但并没有达到七层楼的高度。而且女孩身上的红色感应器已经破裂，说明她已经死亡。从高速相机可以看出，假人只有上半身击中了跷跷板，也就是六到七成的力量转移到女孩身上，所以他们必须重新进行实验。由于假人在上次实验中已经粉身碎骨，这次将用灌满等重量沙子的轮胎代替。再次按下释放按钮，轮胎精准的命中跷跷板，女孩模型直接被弹飞至一百三十英尺的高空，足足有十三层楼高。然而这次实验虽然成功了，但女孩却不可能存活下来。格兰通过计算得出，女孩承受了四十二个 G 的加速度，在被弹起的瞬间，她就已经上天了。所以，为了小女孩的安全，请不要随便做跷跷板。这估计是史上成本最高的一次实验。据说加特林不仅能拆汽车，还能用来砍树，并且速度比电锯还要快。现实情况真的是这样的吗？留言组带着这个疑问来到沙漠无人区开始实验。为了假装保护生态，他们决定使用刚砍下的几棵松树进行实验。在挖掘机的帮助下，将树分别立了起来。这些树直径达到两英尺。为了提高实验的挑战性，他们又从其他地方砍来几棵同样大小的木豆树，而它的密度是松树的四倍。机枪能否将它们射断呢？接下来，他们找来三种具有代表性的机枪。首先是汤普森冲锋枪，在三十年代，它是黑帮们的最爱，能在一分钟之内射出五百发子弹。然后就是 M 二四九半用机枪，射速达到每分钟一千发。最后是毫无人性的重型加特林机枪，它能在一分钟之内倾泻三千发子弹。所有准备就绪之后，格兰首先拿着汤普森冲锋枪对松树开始射击，但强大的后坐力让枪口不断上扬。一梭子子弹之后，松树表面只留下了几个弹坑。显然，轻型机枪无法对树木造成威胁。于是他们进行了火力升级。接下来，托瑞将用 M 二四九机枪进行实验。由于使用了脚架，射击的稳定性大大提高。子弹基本都集中射在树干底部，然而打光三条弹链也没能让松树倒下。但这次子弹却射穿了树干。最后出场的就是今天的主角加特林。这个人称“生命收割机”的机枪又能否射断松树呢？当凯利扣动扳机的瞬间，无数弹壳犹如倾盆大雨一般落下，不一会树干就开始冒烟起火，然后直接断成两截。从开枪到倒下仅仅用时四十五秒。接下来他们用电锯进行了对比。令人大跌眼镜的是。相同时间内，电锯才锯断树干的一半。显然，加特林的效率比电锯高出不少。最后，他们又尝试用加特林射击木豆树，结果也只是用了六十八秒。所以得出结论，在法律允许的范围内，如果你家里有矿，可以用加特林来砍树。据说，请人清理搅拌车里附着的水泥需要花费上万块，但如果用炸药就能瞬间清理干净，难道炸药不会将车辆炸毁吗？为了验证这个说法。留言组来到了当地的水泥公司，希望买一辆报废的搅拌车进行实验。经过一番讨价还价，最后老板愿意每辆车倒贴两百美元来交个朋友。考虑到实验可能需要多次完成，亚当大手一挥，含泪买下了四辆状态相对较好的搅拌车。有了实验道具之后，他们首先要将第一辆的搅拌桶内壁附上水泥，但由于机械故障，等第二天水泥凝固后，他们发现已经装满了半桶。为了保证爆炸的安全性，本次实验将在爆破场进行，并且由专业爆破员操作。因为不清楚需要的火药当量，专家建议先从威力较小的樱桃炮弹开始实验。连接上远程控制电缆之后，专家在远处按下了引爆按钮。Blast danger! Three, two, one. 这样的动静还不如你们放的一个屁。显然，对里面的水泥来说就像挠痒痒。紧接着，专家升级了火力，这次将用一枚 M80 炸弹进行实验。它是美军模拟爆炸使用的一种鞭炮，威力是樱桃炮弹的好几倍。Three, two, one。然而，水泥依旧对它无动于衷。经过多次爆破失败之后，吉米要求直接上大家伙。于是，专家决定使用一磅的黑火药进行爆破实验。它又能否将水泥震落下来呢 ？Three, two, one。这次爆炸的观感要比之前好多了。搅拌车发生了剧烈的晃动，强大的火焰和烟雾从洞口喷出，搅拌桶内壁的水泥也被炸下来不少，但底下的一层依旧很坚挺。留言组认为是因为里面的水泥太厚。
，小剂量的爆炸无法对它产生影响，毕竟正常情况下不会堆积这么厚的水泥。于是他们拖来了第二辆搅拌车，里面水泥厚度刚好满足实验要求。那么如果用炸药炸正常厚度的搅拌车，里面的水泥又能否被清理干净呢？这次他们决定用 1.5 磅的高爆炸药进行实验。Three, two, one. 随着一声巨响，搅拌车后面的钢门喷出大量烟尘，但打开搅拌桶却发现，虽然里面很多水泥都被震了下来，但并没有一次性清理掉所有水泥。而如果加大炸药的剂量的话，在不考虑对搅拌车损伤的情况下，是可以将里面的水泥清理掉。而在实验的最后，吉米还有个疯狂的想法：如果将搅拌车里装满高爆炸药，爆炸效果会是怎样的呢？于是他们将另一辆搅拌车搬到了采石场，接下来将在这里制造一场巨大的爆炸。而为了实验的万无一失 ，FBI 医护人员、消防队、警局以及爆破专家共同制定了实验计划，并封锁了周围的所有公路。随后，一辆满载高爆炸药的卡车来到实验现场，在 FBI 专员的全程监督下。工作人员将整整八百五十磅炸药全部塞进搅拌桶。爆破专家表示，这次爆炸产生的金属碎片如同子弹，杀伤半径达到了一英里。所有准备就绪之后，空中响起了防空警报，工作人员全部撤离到一点六英里外的观光台。为了各位老铁的安全，请大家在距离手机一英里以外观看。巨大的爆炸声吓得吉米虎躯一震，而爆炸中心的搅拌车连渣都不剩，就连远处的摄像机也难逃魔爪。如此危险的实验，请大家切勿模仿。据说，当乒乓球被加速到超音速时，就能对人体造成致命伤害。难道小小的乒乓球真有这么大威力吗？为此，留言组决定将乒乓球加速到超音速，看它对人体究竟能有多大伤害。亚当和吉米首先用球拍进行了测试，正常人能将乒乓球加速到一百公里每小时，而咱们中国运动员扣杀时能达到一百八十公里，但距离音速还相差甚远。为此，亚当用真空泵和塑料管打造了一个空气泡，他将乒乓球放入管内的一端，并用胶带将两端密封，然后抽空里面的空气。实验时，只要戳破后面的胶带，空气就会迅速涌入管内；只要后方的气压大于前方，乒乓球就会持续加速。这时，亚当戳破了后方的胶带。乒乓球在强大的气压下飞速射出之后，他们对空气泡进行了改进，并将炮管增加到之前的两倍。经过测试，这次乒乓球的时速达到了六百公里。尽管速度已经非常惊人，但还远没有达到实验的要求。那如果将炮管增加到二十四米，是否就能达到超音速呢？然而，当亚当戳破胶带后，乒乓球竟然在出口处停了下来，因为炮管太长，导致空气渗透到了乒乓球的前面，从而平衡了压力差。但他们通过高速相机发现，乒乓球在九米处的速度是最快的。于是亚当锯掉。了多余的炮管，并且在后方增加了一个高压舱，它能为炮管提供五十万帕的压力，从而使乒乓球的速度变得更快。这次乒乓球的时速达到了恐怖的一千二百四十六公里。下面他们来到试验场，决定扩大实验规模。看用四十六米的炮管发射乒乓球能造成多大的伤害。为此，亚当搭建了一个四十六米长的发射管，并且将后端的高压舱气压增加到三百四十五万帕。用胶带把炮管两端密封之后，他们抽掉了管子里的空气，一切准备就绪。吉米撬开了高压舱的阀门，就在一瞬间的功夫，乒乓球从四十六米外的出口飞速射出。虽然时速达到了一点四倍音速，但高速相机却显示乒乓球在出口之前就已经破碎了。为了保证射出的球完好无损，亚当将炮管的长度缩短至六米，并把气压。压降低到二百零七万帕，再次进行实验。令人惊奇的是，这次乒乓球不仅没有破碎，而且速度比之前还要快，基本上达到了子弹出膛的速度。那么，在这种高速下，乒乓球到底有多大的杀伤力呢？这时，亚当将一个乒乓球拍固定在炮管前，然后再次打开阀门，巨大的压力将乒乓球以超音速射出，瞬间就将球拍击穿一个洞。为了测试乒乓球对人体的伤害有多大，亚当捡来一个不要钱的猪屁股。看乒乓球能否将其击穿。随着乒乓球的发射，猪屁股直接被击倒在了地上，并且造成了一个 3.8 厘米深的伤口。而通过高速相机可以看到，强大的冲击力使皮肉产生了分离。虽然没有子弹致命的威力，但如果击中人体的话，估计会有点疼。所以没事千万不要在家尝试。据说只要在开枪时快速甩动手臂，子弹就能拐弯绕开中间的障碍物。从而击中后面的目标。电影《刺客联盟》中就有这样的场景。传说中的抖枪术真的可能实现吗？为此，留言组打算用实验进行验证。他们首先来到专业的靶场，并将事先准备好的靶子固定。在正式实验之前，他们将进行简单的测试，以确保几人都能击中靶子。随后，三人选好器材开始射击。可以看出，几人在没有障碍物遮挡的情况下都能轻松命中目标。那如果在中间加上障碍物，他们还能顺利击中目标吗？首先上场的是格兰，小日子过得不错的他，自然有着专业的手速。他不断模仿电影里的手法寻找感觉，随后快速甩动右臂射出一发子弹。从姿势来看，这一发非常成功，但从慢镜头可以看出
，它发射的太早了。在随后的几次射击中，不是开枪太早就是太晚，别说让子弹拐弯，就是找准方向都是问题。随后，托瑞也开始了实验，在找准位置之后。他以迅雷不及掩耳之势扣动了扳机，但子弹紧贴着猪蹄射向了地面。随后出场的凯莉也是如此，子弹丝毫没有拐弯的迹象。看来模仿电影中的手法是无法让子弹拐弯的。但考虑到影片中都是天赋异禀的刺客，他们甩臂的速度比普通人要快很多。那如果用机器将速度提高，会不会就能达到让子弹拐弯的效果呢？为此，格兰打造了一台辅助开枪的机械手臂，它不但能以超人速度甩动手臂，还能精确地控制开枪时机。随后，三人将机械手臂安装在专业射击场馆。为了检验子弹是否拐弯，他们用五张白纸按照八英尺间隔依次排开。开枪后，子弹会在白纸上留下弹孔，用红外笔将它们连接起来，就能知道是否是直线。一切准备就绪后，格兰按下了遥控开关，机械臂快速甩动并扣动了扳机，子弹精准地射在白纸上。凯莉用激光笔透过弹孔进行照射，五个弹孔全部被连接起来，这就意味着子弹并没有拐弯。但格兰偏偏不信邪。他认为只要甩动速度足够快，实验就一定能成功。于是他将机械臂甩动速度提高到人类的三倍，再次进行实验。然而五个弹孔还是被连接成一条直线。看来抖枪术在现实中是不可能实现的。那如果将枪支和子弹进行改造，又能否实现拐弯呢？于是凯莉将枪管卸下并打磨掉里面的膛线，托瑞则将子弹进行打磨成不规则形状，以此来改变子弹的重心。经过几个小时的改造，托瑞先用正常手枪激发改装过的子弹，通过高速相机可以看到。子弹失去重心，发生了抖动，但整体还是呈直线飞行。紧接着，再用没有膛线的手枪测试改装子弹，这次子弹的飞行姿态就乱多了，甚至有些是倒着飞。尽管这样，但子弹的飞行轨迹依然呈直线，所以无论怎么改造子弹和枪支，都无法让子弹拐弯飞行。据说，只要把尸体用水泥封住，就永远不会被发现。在电影《误杀》中，男主就用水泥将尸体浇筑在警局的地下，最终逃脱了法律的制裁。难道尸体在水泥里不会散发出腐臭味吗？为了验证这个说法，刘彦祖决定以修水管为由，在邻居门前挖一个大洞。首先，吉米启动切割机，在水泥地上画出轮廓，然后使用冲击钻开始凿地，并将里面的土壤铲除。为了有足够的空间进行水泥浇筑，他们再次加大洞口的面积，最终挖了一个和墓坑大小差不多的坑。接下来，他们从屠宰场买来几头开始腐烂的二师兄尸体，极度上头的气味让邻居们都凑过来看热闹。亚当没有顾及邻居们的白眼，直接将死猪倒进了大坑里，然后拉开搅拌车的出料口，浇上水泥。如果水泥能阻挡腐臭气味的扩散，那么等凝固之后就真有可能瞒天过海。然而水泥浇筑好后却出现了意外，里面腐臭气泡如同某广告里的老坛酸菜一样咕噜咕噜往外冒。为了尽可能掩盖气味，吉米在上面铺了一层塑料膜后继续浇筑水泥，直到与周围的地面齐平。这样等水泥凝固之后，是否还会有腐臭味呢？而结果让人大跌眼镜。尽管水泥已经硬得像石头，但周围依然可以闻到浓烈的腐臭味。于是两人再次往地面铺上一层乳胶，以达到完全密封的效果。终于在五个月以后，这里除了因为有人趴在上面闻气味而留下的手印外，完全感觉不出任何不同。下面他们找到了雷达专家，因为他手上有探地雷达设备，设备能往地下发出脉冲信号。如果土壤里有异物，雷达就能接收到返回信号，从而显示在电脑上。那他又能否检测到水泥中的尸体呢？设备调试好之后，吉米拖着雷达在水泥地面来回探测，而电脑上显示有许多白色圆圈，并且与其他位置明显不同。专家表示，下面一定有什么东西。为了验证雷达检测是否准确，于是两人开始重新挖开水泥地面，看看里面到底什么情况。当亚当揭开一个窟窿时，浓烈的味道让他深吸一口气。而通过夜视摄影机可以看到，里面的猪已经腐烂消失，并在水泥里形成一个个空洞。电影中，即便将水泥完全密封，也能通过技术手段找到尸体。所以，这样的做法非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。这估计是史上成本最高的一次实验。据说加特林不仅能拆汽车，还能用来砍树，并且速度比电锯还要快。现实情况真的是这样的吗？刘彦祖带着这个疑问来到沙漠无人区开始实验。为了假装保护生态，他们决定使用刚砍下的几棵松树进行实验，在挖掘机的帮助下将树分别立了起来。这些树直径达到两英尺。为了提高实验的挑战性，他们又从其他地方砍来几棵同样大小的木豆树，而它的密度是松树的四倍。机枪能否将它们射断呢？接下来，他们找来三种具有代表性的机枪。首先是汤普森冲锋枪，在三十年代，它是黑帮们的最爱，能在一分钟之内射出五百发子弹。然后就是 M 2 4 9伴用机枪，射速达到每分钟一千发。最后是毫无人性的重型加特林机枪，它能在一分钟之内倾泻三千发子弹。所有准备就绪之后，格兰首先拿着汤普森冲锋枪对松树开始射击，但强大的后坐力让枪口不断上扬。一梭子子弹之后，松树表面只留下了几个弹坑。显然，轻型机枪无法对树木造成威胁。于是，他们进行了火力升
。然而打光三条弹链也没能让松树倒下，但这次子弹却射穿了树干。最后出场的就是今天的主角加特林。这个人称生命收割机的机枪又能否射断松树呢？当凯利扣动扳机的瞬间，无数弹壳犹如倾盆大雨一般落下，不一会树干就开始冒烟起火，然后直接断成两截。从开枪到倒下，仅仅用时四十五秒。接下来，他们用电锯进行了对比。令人大跌眼镜的是，相同时间内，电锯才锯断树干的一半。显然，加特林的效率比电锯高出不少。最后，他们又尝试用加特林射击木豆树，结果也只是用了六十八秒。所以得出结论，在法律允许的范围内，如果你家里有矿，可以用加特林来砍树。据说，请人清理搅拌车里附着的水泥需要花费上万块，但如果用炸药就能瞬间清理干净，难道炸药不会将车辆炸毁吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了当地的水泥公司，希望买一辆报废的搅拌车进行实验。经过一番讨价还价，最后老板愿意每辆车倒贴两百美元来交个朋友。考虑到实验可能需要多次完成，亚当大手一挥，含泪买下了四辆状态相对较好的搅拌车。有了实验道具之后，他们首先要将第一辆的搅拌桶内壁附上水泥。但由于机械故障，等第二天水泥凝固后，他们发现已经装满了半桶。为了保证爆炸的安全性，本次实验将在爆破场进行，并且由专业爆破员操作。因为不清楚需要的火药当量，专家建议先从威力较小的樱桃炮弹开始实验。连接上远程控制电缆之后，专家在远处按下了引爆按钮。Blast danger! Three, two, one. 这样的动静还不如你们放的一个屁。显然，对里面的水泥来说，就像挠痒痒。紧接着，专家升级了火力，这次将用一枚 M80 炸弹进行实验。它是美军模拟爆炸使用的一种鞭炮，威力是樱桃炮弹的好几倍。Three, two, one. 然而，水泥依旧对它无动于衷。经过多次爆破失败之后，吉米要求直接上大家伙。于是，专家决定使用一磅的黑火药进行爆破实验。它又能否将水泥震落下来呢 ？Three, two, one. 这次爆炸的观感要比之前好多了。搅拌车发生了剧烈的晃动，强大的火焰和烟雾从洞口喷出，搅拌桶内壁的水泥也被炸下来不少，但底下的一层依旧很坚挺。刘彦祖认为是因为里面的水泥太厚，小剂量的爆炸无法对它产生影响，毕竟正常情况下不会堆积这么厚的水泥。于是他们拖来了第二辆搅拌车，里面水泥厚度刚好满足实验要求。那么如果用炸药炸正常厚度的搅拌车，里面的水泥又能否被清理干净呢？这次他们决定用 1.5 五磅的高爆炸药进行实验。Three. Two, one. 随着一声巨响，搅拌车后面的钢门喷出大量烟尘，但打开搅拌桶却发现，虽然里面很多水泥都被震了下来，但并没有一次性清理掉所有水泥。而如果加大炸药的剂量的话，在不考虑对搅拌车损伤的情况下，是可以将里面的水泥清理掉。而在实验的最后，吉米还有个疯狂的想法：如果将搅拌车里装满高爆炸药，爆炸效果会是怎样的呢？于是他们将另一辆搅拌车搬到了采石场，接下来将在这里制造一场巨大的爆炸。而为了实验的万无一失 ，FBI 医护人员、消防队、警局以及爆破专家共同制定了实验计划，并封锁了周围的所有公路。随后，一辆满载高爆炸药的卡车来到实验现场，在 FBI 专员的全程监督下，工作人员将整整八百五十磅炸药全部塞进搅拌桶。爆破专家表示，这次爆炸产生的金属碎片如同子弹，杀伤半径达到了一英里。所有准备就绪之后，空中响起了防空警报，工作人员全部撤离到 1.6 英里外的观光台。为了各位老铁的安全，请大家在距离手机一英里以外观看。巨大的爆炸声吓得吉米虎躯一震，而爆炸中心的搅拌车连渣都不剩，就连远处的摄像机也难逃魔爪。如此危险的实验，请大家切勿模仿。据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某大佬就是被冰子弹所感。为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然，制作冰子弹并没有想象中容易。之后，他们请教了枪械专家，并且专家表示，用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是，他们将牛肉塞入模具中，并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找不到志愿者测试肉蛋的杀伤力，刘彦祖只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果，刘彦祖重新改变了子弹的制作方式，托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行。倒模，等加水之后再插入弹壳，这样冰冻二十四小时的子弹就不会出现断裂。可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。
。据说当乒乓球被加速到超音速时，就能对人体造成致命伤害。难道小小的乒乓球真有这么大威力吗？为此，留言组决定将乒乓球加速到超音速，看它对人体究竟能有多大伤害。亚当和吉米首先用球拍进行了测试，正常人能将乒乓球加速到一百公里每小时，而咱们中国运动员扣杀时能达到一百八十公里，但距离音速还相差甚远。为此，亚当用真空泵和塑料管打造了一个空气泡，他将乒乓球放入管内的一端，并用胶带将两端密封，然后抽空里面的空气。实验时，只要戳破后面的胶带，空气就会迅速涌入管内；只要后方的气压大于前方，乒乓球就会持续加速。这时，亚当戳破了后方的胶带，乒乓球在强大的气压下飞速射出。之后，他们对空气泡进行了改进，并将泡管增加到之前的两倍。经过测试，这次乒乓球的时速达到了六百公里。尽管速度已经非常惊人，但还远没有达到实验的要求。那如果将炮管增加到二十四米，是否就能达到超音速呢？然而，当亚当戳破胶带后，乒乓球竟然在出口处停了下来，因为炮管太长，导致空气渗透到了乒乓球的前面，从而平衡了压力差。但他们通过高速相机发现，乒乓球在九米处的速度是最快的。于是，亚当锯掉了多余的炮管，并且在后方增加了一个高压舱，它能为炮管提供五十万帕的压力，从而使乒乓球的速度变得更快。这次乒乓球的时速达到了恐怖的一千二百四十六公里。下面，他们来到试验场，决定扩大实验规模。看，用四十六米的炮管发射乒乓球能造成多大的伤害？为此，亚当搭建了一个四十六米长的发射管，并且将后端的高压舱气压增加到三百四十五万帕。用胶带把炮管两端密封之后，他们抽掉了管子里的空气，一切准备就绪。吉米撬开了高压舱的阀门，就在一瞬间的功夫，乒乓球从四十六米外的出口飞速射出。虽然时速达到了一点四倍音速，但高速相机却显示乒乓球在出口之前就已经破碎了。为了保证射出的球网好无损，亚当将炮管的长度缩短至六米，并把气压降低到二百零七万帕，再次进行实验。令人惊奇的是，这次乒乓球不仅没有破碎，而且速度比之前还要快，基本上达到了子弹出膛的速度。那么，在这种高速下，乒乓球到底有多大的杀伤力呢？这时，亚当将一个乒乓球拍固定在炮管前，然后再次打开阀门，巨大的压力将乒乓球以超音速射出，瞬间就将球拍击穿一个洞。为了测试乒乓球对人体的伤害有多大，亚当捡来一个不要钱的猪屁股。看乒乓球能否将其击穿。随着乒乓球的发射，猪屁股直接被击倒在了地上，并且造成了一个 3.8 厘米深的伤口。而通过高速相机可以看到，强大的冲击力使皮肉产生了分离。虽然没有子弹致命的威力，但如果击中人体的话，估计会有点疼。所以没事千万不要在家尝试。据说如果有手榴弹在你身边爆炸时，只要卧倒在地上就能逃过一劫。因为手榴弹爆炸的碎片都是向上并且向外发射，所以贴近地面就会形成一个安全区。事实真的是这样的吗？为此，留言组来到了爆破试验场，在这里，他们将用手榴弹进行爆破实验。而在测试弹片伤害之前，他们首先需要测试手榴弹的冲击波范围，因为在致命范围内，即使没有受到弹片伤害，也必死无疑。这种压力传感器能承受五百一十七千帕的压力。当冲击波的压力大于这个数值时，膜片就会破裂，也就意味着人会当场开启。凯利将十个传感器按照每零点三米分布在爆炸中心周围。为确保实验的安全，本次实验将采用远程控制的方式引爆手榴弹。所有准备做好之后，专家将手榴弹放在爆破中心，然后托瑞在安全屋按下了起爆按钮。通过检查发现，一点五米内的膜片全部损坏，而一点八米处却完好无损。也就是说，手榴弹的冲击波致死范围为一点五米。接下来，他们开始测试爆炸弹片的分布轨迹，看贴近地面的位置是否存在安全区域。下面留言组在爆炸点一点五米处放置了一圈木板，红色区域代表人在卧倒的位置。当手榴弹爆炸时，弹片将在木板上留下弹孔。如果红色木板没有弹孔，则表示为安全区域。最后，他们又在顶上放置一块塑料板，以便全方位了解弹片的分布。为对比不同手榴弹的杀伤效果，本次实验将用两种不同年代的手榴弹进行测试。虽然它们形状不同，但内部都有无数细小弹片。在爆炸时，将以两万二千英尺每秒的速度射出。首先测试的是中世纪的菠萝手榴弹。一切准备就绪之后，所有人躲在安全屋。随着一声巨响，无数碎片向周围四散开来。不管是上方的塑料板还是木板，都已经千疮百孔。而下面的红色区域也没能幸免。接下来，他们重新更换了木板，并在中心点放置一颗现代的棒球手榴弹。然后，凯莉按下了起爆按钮。这次的威力明显比之前的大很多，木板上的弹孔更密集。但通过弹孔数量对比发现，红色区域的弹片密集度相对较低。所以，虽然卧倒并不能幸免于难，但在紧急情况下，这依然是最好的选择。本次实验极其危险，请大家不要模仿。据说兰博基尼可以在湖面打水漂，电影里就有这样的镜头：一点二吨重的兰博基尼轻松飘过了一百英尺的湖。难道汽车不会沉入水下吗？理论上是完全有可能的。
，只要速度足够快，汽车触碰水面就会将湖水下压，同时也会受到水的反作用力，从而使汽车不断上下漂移。为了验证这个说法。刘延祖打算用真车来进行实验，但没有人愿意将自己的爱车让他们糟蹋。吉米只好贡献出兰博基尼的妹妹烂比基尼。虽然它的性能不如兰博基尼，但车身面积和重量都非常接近。考虑到实验会比较费人，格兰设计出一种可以遥控的自动驾驶装置，但由于找不到符合电影里的场地，他们直接在马路的尽头挖出一个一百英尺宽的人工湖。为了真实模拟电影情节。托瑞和杰西在湖边堆出一个八英寸的小斜坡，目的是让汽车先有个向上的升力，再越过湖面。格兰将汽车时速控制在影片相同的五十英里，一切准备就绪。格兰按下了启动键，这个烂比基尼能否重现电影情节呢？汽车以五十英里的时速冲向湖面，但这次实验是真的翻车了。汽车起飞之后径直栽进湖中，最后旋转三百六十度砸在了岸边。此次实验除了车型以外，其他条件和电影中基本一样，但实验结果却完全不同。难道是在水下装有一个平台吗？电影中是车尾先触碰水面，而现实中都是车头比较重，这就说明电影里一定是假的。那究竟如何才能让汽车顺利飘过去呢？为此，刘延祖重新设计了实验，他们将湖边的斜坡去掉，并加快车速，这样又能否像石头一样打水漂呢？刘延祖首先进行了小型实验，托瑞将儿子的兰博基尼模型贡献了出来。除了重量以外，所有都是按照一比十二真车比例。托瑞将里面多余的部件拆除，以达到和真车的比例相同。然后在车身残缺部位贴上胶带，因为这样才能符合空气动力学。为了给模型车提供准确的速度，他们又制作了一个类似汽车跑步机的装置，并安装了速度传感器。这样在启动汽车后，当模型接触转动的轮胎就会被发射出去，沿着斜坡轨道冲向水槽。第一次实验将以五十英里的时速测试，结果还是和真车实验一样，模型车一头栽进水中。接下来他们撤掉了轨道上的斜坡，再次以五十英里的时速发射，而这次模型车有了明显的水漂现象。但由于动力不足，沉入了水底。下面他们将时速调整到七十英里，模型车接触水面的瞬间跳了起来，最终顺利撞击到挡板上。那如果用真车实验，结果又会打水漂吗？格兰再次借来一辆和电影中相似的汽车，为了达到更高的速度，他们给汽车加入了氮气加速系统，因为氮气能促进降温并加大压缩比，让引擎加速运转，同时也在底板上加装了一块钢板，使汽车和水的摩擦力达到最小。将斜坡清理好之后，格兰再次按下启动键，在氮气加速系统的加持下，汽车飞速冲向水面，打了两次水漂之后，顺利到达了一百英尺的对面。由此得出结论：只要速度够快，汽车都能在水上起跳。据说空气的压力能瞬间压扁油罐车，并且有位这样的大聪明，他在用蒸汽清洗油罐车时突然下起了雨，于是他拧紧阀门就离开了现场。雨水的冷却作用使得内部压力迅速减小，从而导致油罐车被大气压压扁了。而这种罐体厚度高达 1.25 公分，即使脱轨也不会造成明显损坏。可空气真能将它压扁吗？为了验证这个说法是否扯淡，亚当首先用铁盒子进行了原理演示。当盒子内的水被烧开后，里面会充满高温蒸汽。这时亚当拧紧盖子并进行了冷却。随着蒸汽温度逐渐降低，盒子内就会形成负压，外部气压便很快将铁盒压扁了。之后，吉米又找来了一个铁桶，并往里面加入了少量清水，然后点燃火堆开始进行加热。等里面的水沸腾时，他们关闭火源，同时密封了铁桶。当冷却时间过去二十分钟，桶壁厚达一毫米的铁桶突然就被压扁了。可见空气的压力确实非常强大。有了理论的支撑之后，他们决定扩大实验规模。于是吉米将四个铁桶焊接在一起，打造成等比例的油罐车模型。而为了检测桶内的气压变化，亚当在上面安装了真空压力计。随后吉米往里面充入了高温蒸汽，以此来模拟真实的清洗过程。当桶内温度达到九十三摄氏度时，他们立即拧紧了盖子。但铁桶真的会被压扁吗？由于桶内气压开始降低，亚当甚至能听到里面水沸腾的声音。而当压力值降低到负零点三七个标准气压时，铁桶瞬间就崩塌了。那么现实中的油罐车又是否会如此不堪一击呢？下面他们花重金搞来了一辆不要钱的油罐车，然后决定用它来进行空气压力测试。而这个重达三十吨的罐体长度超过了二十米，并且冷轧钢材质的罐壁厚度达到了一点二五厘米，这可比之前实验的铁桶坚固多了。可空气的压力真能让这个庞然大物变成废铁吗？为了保证罐体的结构没有问题，亚当带着安全绳索钻进内部进行了检查。接着，专家密封了底下的释放阀门，然后在外壁上安装了真空压力计，以便全程监视油罐车内的压力情况。同时，亚当还在外壁上安装了温度传感器。等一切准备完成之后，他们启动蒸汽机，开始注入高温气体。当温度达到100摄氏度时，
，亚当停止了蒸汽注入并密封了口子，紧接着启动了消防水龙头进行冷却。这时油罐车的温度快速下降，而五分钟之后，罐内的气压达到了负零点四三个标准大气压，这就相当于六百八十吨的重物压在罐体上。可油罐车依然没有任何反应，直到过去了一个小时，里面的气压稳定在负零点九个标准大气压，这已经接近真空状态了，但罐体表现依然非常坚挺。难道如此兴师动众的实验就这样宣告失败了吗？经理认为可能留言中的罐体存在损坏，于是他们重新搞来一辆破旧的油罐车。而这次为了简化实验流程，他们决定用巨型工业真空泵将罐体内的气体抽出，以此来模拟出高温冷却时的减压效果。同时，为了增加实验的成功率，他们还用石块在罐壁上制造了凹痕。也许这样油罐车就会因结构的变化而被压扁了。可实验结果究竟会怎样呢？当压力降低到负零点七七个标准大气压时，油罐车瞬间就坍塌了下去。这就和我们手掌握鸡蛋的原理相似，只要油罐车原有的结构被打破，大气压就有可能将它压扁。据说气球的升力能将小女孩带上天，并且在喜剧电影中有这样的情节：憨豆先生为了哄小女孩开心，买了一串气球。然而，当他付款的时候，却发现小女孩已经被气球带到了半空中。可气球真有这么大的升力吗？为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定将用这种方式遨游太空。但在实验之前，他们需要测量单个气球能提供多少升力。于是，他们将十个气球绑在一起，然后在下面悬挂回形针。当回形针的重量为一百克时，气球刚好达到了平衡状态。可由于找不到合适的小女孩充当志愿者，最终凯莉为了五十块出场费贡献了自己的亲妹妹，并将她放在电子秤上进行了测量。由于凯莉家的伙食油水丰厚，年仅两岁多的小凯莉居然长到了二十公斤。之后，他们通过计算得到，想要克服小凯莉的体重飞上天空，那么最少需要两千零七十个气球。而为了赚取更多实验经费，购买气球。他们先找了份兼职的工作，随后留言组来到楼下的便利店，帅气的老板推荐了利润最高的普通气球。等他们采购回来之后，他们开始给气球充气，但狡猾的老板只给他们配备了一台充气机，而这样充满二十五个气球需要两分半钟，并且他们用计算器反复计算得到，需要四个小时不断充气才能满足实验要求。然后在几人加班加点的努力下，他们终于吹起了两千一百个气球。可这真的能将小女孩带上天吗？但凯莉为了避免小妹一飞不复返。他决定先用同等重量的假人进行尝试，可当他们绑定好气球时，假人却丝毫没有上升的迹象。因为由于气球的质量不太好，并且随着时间的延长，早先吹起的气球出现了缓慢漏气，从而导致气球的升力满足不了预期。为了实验的继续进行，留言组只能继续疯狂吹气球。最终在达到三千五百个气球的时候，小凯莉被他们绑在了安全带上。这次女孩真的能飞起来吗？而当他们松开绳子时，小凯莉竟然开始缓慢飞了起来。如果不是屋顶挡住了气球继续上升，这个小女孩估计真要上天了。尽管单个气球的升力非常有限，但只要数量足够多，气球真有可能载人飞天。本次实验来源于纪录片《留言终结者》，大家有什么想看的奇葩实验，都可以在评论区留言告诉我。我是探索哥，咱们下个实验见。据说驾驶气垫船就能安全穿越雷区，并且在电影《红灯区》中，成龙为了救下小女孩惨遭气垫船碾压，但他爬起来后却依然健步如飞，因为大面积的气垫能分散船身的重量。可重达几百公斤的气垫船真的不会触发地雷吗？为了找到这个问题的答案，留言组决定亲自驾驶气垫船穿越雷区。于是他们自掏腰包买了一艘全新的二手气垫船，并来到湖面开始练习驾驶技术。而这对于两个老司机来说完全是小儿科。等熟练陆地漂移的技术之后，接下来他们就能展开测试了。但由于保保险公司不让他们用真地雷进行实验，所以他们只能自己制作仿真地雷。亚当将压力传感器改装成了可调节的触发装置，一旦实验中检测到压力大于设定的数值，装置就会发出控制爆炸的信号。而吉米则用水管制作了代替炸药的空气炮。当他接收到触发装置的信号时，炮筒内的高压空气就会瞬间喷出，从而实现安全的爆炸效果。为了测试仿真地雷的爆炸性能，亚当往炮筒灌入了碎石和玻璃碴子，随后他们引爆了空气炮，壮观的爆炸效果让两人非常满意。之后，他们来到了空旷的实验场地，并选定了一块十五乘以三米的区域作为雷区。同时，他们计划在这块区域内沿着 S 型路线铺设地雷，因为这样就能保证气垫船在通过雷区时，尽可能接触更多的地雷。可这样气垫船还能安全通过雷区吗？接下来，他们开始了正式实验。下面，吉米在机器的帮助下，沿着计划的线路开始挖雷坑，而亚当则拿出事先准。准备好的仿真地雷，并连接好上面的控制线路，以便能在测试的时候调整触发的压力大小。等所有地雷全部铺设好之后，他们往炮筒内灌入了面粉和碎玻璃。而为了测试仿真地雷的爆炸效果，爆破专家将触发阈值设置为十六公斤。然后亚当蒙着眼睛闯进了雷区。
并且每颗被踩中的地雷都能被安全引爆。之后，他们将触发压力提高到了一百三十六公斤，同时吉米驾驶汽车进行对照实验。结果如预想的一样，所有被压到的地雷全部发生了爆炸。那如果换成五百斤的气垫船，又能否引爆地雷呢？接下来，吉米驾驶气垫船向着雷区冲了过去。尽管船体压过了大多数地雷，但没有一个发生了爆炸。紧接着，他们将地雷设置成反步兵模式，并且亚当还在中间进行了来回碾压，以给地雷更多的反应时间。可这次气垫船依然毫发无伤通过了雷区。为了测试气垫船防雷的极限值，他们最终将触发压力调整为两公斤，这样只需一个手指就能轻松将地雷引爆。可这次能否安全通过雷区呢？而测试的结果让人大跌眼镜。虽然气垫船加上吉米的重量已经超过预值的一百二十倍，但地雷依然没有任何反应。这是因为气垫船与地面的接触面积达到六点四平方米，以至于分散在每个地雷上的压力仅有二十七克，所以气垫船是可以安全通过雷区的。据说有个倒霉鬼在搬运火药时，他没注意桶上破了的洞，被老六看到后点燃了地上的火药。就在即将被引爆时，他发现并切断了引信，从而阻止了爆炸。可现实中人真的能追上燃烧的火药吗？为了找出这个问题的答案，留言组决定先进行小型实验，看火药的燃烧速度到底有多快。首先，他们在钢板上均匀撒上了半米长的黑火药，而为了避免在测试时烧掉眉毛，亚当制作了一个长杆点火器。可刚接触火焰的瞬间，火药就全部燃烧殆尽。看来阻止火药爆炸的说法有点扯淡。这时，吉米认为是撒的火药量太大，于是他们决定用漏斗减少火药的剂量，并且把引信长度增加到了一米。重新点火后，他们发现这次燃烧的速度果然慢了不少。接下来，他们来到了试验场，为了更清晰地观察火药燃烧情况，他们在地面铺上了三十米长的木板跑道。但为了不把亚当炸上天，吉米只能把空火药桶摆在跑道的末端。随后，亚当将火药连续撒在了木板上。那么，他能追上燃烧的火药吗？虽然在引信被点燃三秒后，亚当才开始出发，但很快他就超越了火药的燃烧点，并不慌不忙切断地上的引线。紧接着，吉米也开始了测试。这次，他决定等引信快要烧完的时候拼命追上去。可当他刚要开始奔跑，就被亚当这个老六抠住了裤裆，导致最终没能切断引信。但如果没有外人拉扯，吉米一定能阻止燃烧。那如果在引信没有扑灭的情况下，火药桶会被点燃发生爆炸吗？下面他们将桶中装满黑火药，并延伸出一条引信。而为了确保实验的安全，这次将采用高压放电的方式进行点火。一切准备就绪之后，他们在安全屋接通了电源，地面的火药瞬间被点燃，并朝着火药桶移动。然后伴随着巨大的爆炸声，火药桶被成功引爆。可见沿着地上的火药痕迹是可以引爆火药桶的。所以本次实验非常危险，就算你家有这样的火药桶，也千万不要模仿。据说如果不小心从万米高空掉下来，只要钻进碰碰球里就会毫发无伤。并且在电影《飞鹰计划》中，成龙大哥为了躲避土著人的追杀，他躲进碰碰球后从悬崖上一跃而下，最终成功死里逃生。因为碰碰球的巨大表面积会降低人的下落速度，并且在落地时也会像安全气囊一样起到缓冲作用。可这样从高空掉下来，真的不会摔死吗？为了验证这种说法是否扯淡，留言组通过关系搞来了两架直升机，并决定将志愿者粉丝从致命高空丢下，然后对比有无碰碰球时的受伤情况。但由于找不到铁粉自愿尝试这次实验，他们只能请来了假人老兄。同时，为了测量落地时受到的撞击力大小，吉米在假人头上粘贴了五十个巨的震荡感应贴，而胸部则贴上了一百个巨的。一旦在实验中发现感应贴断裂，就说明人会当场开袭。之后，他们将老兄请上了直升机，并用绳子固定以。防止意外掉落。然后吉米在目标地面做好了标记。首先进行的是没有碰碰球保护的对照实验。等飞机到达三百米高度时，亚当对准标记位置丢下了一个沙包，确认降落地点没有偏差后，亚当割断了老兄的安全绳，然后一脚将他踹了下去。经过一段时间的自由落体加速，老兄狠狠砸在了地面上。而通过高速相机计算，假人落地时的时速达到了一百九十三公里，并且身上所有震荡感应贴全部断裂。显然，要是哪个倒霉鬼被这样丢下来，一定会死得很惨。那如果有碰碰球的保护，假人又会不会幸存下来呢？接下来，留言组将假人塞进了碰碰球中，然后连接上飞机的吊绳，并且在绳子上安装了自动释放装置。当碰碰球达到三百米的位置时，亚当立即释放了绳索。这时，碰碰球直接从高空以九十公里的时速掉落下来，在经过几次回弹后，成功落在了地面。看起来这次老兄的情况要好很多。可虽然落地的速度不到之前的一半，但经过检查，他们发现假人身上所有震荡贴纸全部断裂。显然，碰碰球的缓冲还是没能挽救老兄的生命。亚当认为，如果往里面填充满气泡沫，也许假人。人就能死里逃生，可事实真的会这样吗？之后，他们将假人塞进碰碰球后，继续往里面装满了气泡膜。然而，当他们再次进行释放时，这次碰碰球并没有像之前一样多次回弹，反而在强大的冲击力下，球体竟然直接破裂了，导致里面的气泡膜散落一地，并且假人身上的震荡感应贴也显示老兄再次当场开启。所以，电影中的情节完全就是扯淡的，大家千万不要轻易模仿。
据说钢索绷紧后就会产生恐怖的张力，一旦发生断裂，能瞬间将人拦腰切断，并且米国航母曾发生过类似的事件。一架战机在降落过程中，阻拦索突然断裂后横扫甲板，差点将旁边的船员切成两半。难道钢索断裂真有这么危险吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定先做个模拟测试，以确定绳子断裂后的走向。吉米将绳子固定在桌子的两端，而亚当在台面上画好相同间距的方格，然后他们用刀片割断了紧绷的绳子。这时绳子垂直扫过了中线，为了让绳子横向甩动，他们在切割点位置的中线上放置了障碍物，并且再次进行了测试。果然，绳子朝着旁边甩了过去。随后，他们又。又在中间放置了一个铁柱，这次绳子奇迹般的抽在了铁柱上。接下来，他们计划在两个柱子之间绑上钢索，然后在中间放上障碍物，改变钢索的甩动方向，这样剪断钢索就能击中旁边的志愿者了。方案确定之后，经理来到商店选购了拉伸钢索的液压活塞，并趁老板不注意顺了个遥控切断装置，以保证释放钢索的时候不会出现意外。但由于没有人愿意尝试充当志愿者。亚当只能买来一车不要钱的二师兄。为了让二师兄更加接近人体质感，他们还在二师兄肚子里填充了组织替代胶。下面刘延祖找到一处废弃的厂房，而里面的柱子刚好可以用来固定钢索，并且他们同样在反弹路径上焊接了障碍物，然后将二师兄悬挂在靠近切割点四分之三的位置。因为这里绳子的离心力最大，所以抽打的力道也是最大的。本着受力面积越小，切割力越大的原则，他们决定首先用较细的钢索进行实验。一切准备就绪之后，两人躲在室外启动了液压活塞。当钢索被拉到极限状态时，亚当按下切割装置的按钮，强大的力量瞬间将二师兄甩到了三米开外。高速相机下甚至能看到钢索撞击铁桶时出现的火花，但却没有将二师兄切成两半。于是他们换成了更粗的钢索。这种钢索可以承受超过四万磅的拉力，那它又能否将二师兄切开呢？当拉力达到极限的时候，他们再次切断了钢索，而这次释放的能量相当于十辆卡车的拉力。可尽管如此，二师兄依然没能被切成两半。显然，想要以这种方式切开身体是不可能的。但如此巨大的力道，如果抽在人身上，估计会有点疼。为了能彻底将二师兄切开，两人开始不讲武德，他们直接用细钢索套住二师兄，并绑在柱子上，然后钢索的另一端用起重机进行拖拽。随着亚当一脚地板油。二师兄如同被割韭菜一样拦腰截断。本次实验非常危险，请大家不要在家尝试。据说将 C4 炸药放进微波炉里加热一分钟就会爆炸，而很多电影中都会用这种方式制作定时炸弹。难道炸药不是受热后立马就会爆炸吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖偷偷将邻居家的微波炉搬到了试验场，并决定用来加热 C4 炸药。但由于本次实验具有一定危险性，没有人愿意按下微波炉的启动键。他们只能向当地的福波勒借来了拆弹机器人。随后，格兰打开了粉丝提供的 C4 炸药。首次测试，他们将450克的剂量直接放进了微波炉，并把加热时间设置成60秒。而为了实验的绝对安全，托瑞在旁边的桶中灌满了水，然后放入装有雷管的 C4。当微波炉里的炸药没有被引爆时，他们就会引爆水桶中的 C4， 从而炸掉一切。所有准备就绪之后，机器人按下了启动键，紧接着以近乎逃命的速度跑到了安全屋。但让人惊讶的是，随着倒计时归零，炸药并没有任何反应。看来微波炉并不能直接让 C 4发生爆炸，于是托瑞引爆了水桶中的炸药。那么如果加上电影中一样的道具，又能否引爆 C 4呢？接下来他们给炸药塞进了一枚电池，并且装上了一些导线。虽然他们并没有与炸药连接成一个回路，但金属导体在微波的辐射下会产生强大电流，从而出现打火的现象，这样就很有可能引爆炸药。可事实又会怎么样呢？等机器人按下启动键后，导线立马在强烈的辐射下冒烟并开始燃烧，而 C 4被点燃后火势越来越大，但直至全部烧完也没有发生爆炸。他们只能再次引爆了水桶中的炸药。为了彻底引爆微波炉中的 C4， 他们最终决定在炸药中放入雷管，因为 C4 的物理性质非常稳定，不管是用枪击还是火烧，都不能直接将它引爆。甚至传言还有部队将它当作燃料来做饭。而使用雷管是引爆 C4 的常用方式。在实验中，当微波炉开始加热后，金属导线会产生火花并点燃雷管，从而间接引爆炸药。可这种炸药一旦发生爆炸，冲击波的速度能达到每秒八千米，足以对借来的机器人造成毁灭性伤害。所以，为了避免产生巨额赔偿，格兰现场打造了一个遥控手指，并安装在了木桌上。接下来，他们按照这种方式布置好了导线和雷管，然后托瑞将炸药放进微波炉。所有人躲进了安全屋之后，他们启动了遥控开关。这次 C4 炸药在加热两秒后就发生了爆炸，比电影中足足快了三十倍。可见，如果用这种方式制作的定时炸弹，根本就没有机会逃跑。本次实验非常危险，就算你家有微波炉，也千万不要尝试。据说，如果子弹击中汽车油箱，只要点燃漏出的汽油，火势就会顺着油迹引爆汽车。事实真的会是这样吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖首先需要测试燃油的蔓延速度。他们将三种常见的燃油分别在金属板上喷出七英尺的油迹，然后从一端开始点燃，看火焰到达另一端需要多长时间。首先测试的是汽油。
。当亚当点燃油剂后，火苗在一点五秒内全部燃烧。接着他又将柴油喷在金属板上。然而不管喷枪如何燃烧，都不能将其点燃，因为柴油只有在气化后才会燃烧。最后测试的是喷射燃油，但结果也和柴油一样无法被点燃。显然，汽油才是最有可能成功的。而为了验证油量对燃烧速度的影响，他们又在金属板上喷上更多的汽油，但燃烧时间依然保持在 1.5 秒，所以汽油的燃烧速度和油量无关。亚当通过计算器反复计算之后，得到汽油的燃烧速度为每小时 3.17 英里，几乎和正常走路的速度差不多。下面，他们将在安全的试验场进行小规模实验。吉米制作了一个小型遥控汽车，并在上面安装了漏油瓶。当遥控车向前行驶，身后就会形成一条油迹。亚当点燃了地面的汽油。但火势并不能追上遥控车。为了确认现实情况下油箱中弹后能否形成连续的油迹，他们用两种常用口径的子弹对油箱进行了设计，而结果显示弹孔大小分别为四分之一和八分之五英寸。接下来他们将用真车进行实验，看点燃地上的油迹是否真的能引爆汽车。下面留言组捡来一辆不要钱的皮卡。并将装满汽油的油箱用支架固定在车后，而油箱上有一根小口径弹孔大小的漏油管。当吉米启动皮卡车向前行驶，亚当则点燃地上的油剂，但火势燃烧得非常慢，吉米根本不需要踩油门。于是他们换上了八分之五英寸的漏油管。这次吉米将车速降到了五英里每小时，火势依然落后于皮卡，但亚当却犯了致命错误，他忘记通知吉米加速，导致漏油管被点燃，并且已经无法摆脱。最后用灭火器才阻止了更大的事故。通过这个失误，让他们发现，越是靠近油箱的火势烧得越快，这是因为新鲜漏出的汽油挥发浓度高，从而更容易燃烧，而时间久了，挥发气体就会散开，导致燃烧速度变慢。最后，他们来到了专业场地，再次实验。这次，他们将以二十英里的车速进行测试。当亚当点燃地面的汽油，刚开始火势还能沿着油迹燃烧，但在一百英尺后，火势逐渐熄灭，因为车速加快导致油迹太细，并且已经挥发，从而无法继续燃烧。然而，实验并没有就此结束。他们决定玩一场刺激的，直接让火势追上油箱，看这样是否会发生爆炸。然而结果让大家失望了。虽然大火已经完全将油箱包围，但还是没有出现爆炸。吉米分析是因为汽油本身并不会爆炸，需要在汽油蒸汽中混合百分之五左右的氧气才能达到爆炸条件。最后他们将油箱盖子打开，并放入仪器来检测气体的比例。当达到爆炸条件时，亚当立即点燃地上的汽油。然而再次让大家失望了。虽然大火很快引燃了油箱，但还是没有发生爆炸，因为汽油蒸汽很快就超过了爆炸上限，所以点燃地上的油迹并不会引爆汽车。但这样的做法非常危险，请大家不要尝试。据说把手伸进融化的铅水中不会被烫伤，并且有位战斗民族小哥还表演过徒手劈铁水。难道上千度的融化金属就只烫嘴而不会烫手吗？为了搞清楚其中的奥秘，亚当和吉米决定将自己的手伸进融化的铅水中，但在让自己变成烤猪蹄之前。他们需要进行一个小型测试，看这一现象到底是什么原理。亚当利用喷枪将一颗钢球烧红，然后迅速放进装有冷水的鱼缸中。通过高速相机可以看到，当钢球接触水的那一刻，表面就被一层气泡包裹住，使钢球与水不会直接接触。这就是莱顿弗罗斯特效应。当高温物体接触水时，就会产生蒸汽并包裹住表面。由于气体导热速度比水慢，所以就形成隔热保护层。那么，是否只要将手打湿，就不会被烫伤呢？接下来，他们将铅块放进熔炉中，并加热至熔融状态。经过测试，温度已经达到了725度。但两人担心自己的手指会变成烤猪蹄，于是吉米掏出一根18厘米的香肠，如果从铅水中拿出来出现了变色，则表示手指会被烫伤。吉米将香肠沾水后放进了铅水中，又迅速抽出。虽然只有一瞬间的功夫，但香肠还是发生了轻微变色，并且上面还沾满了铅水。而重复测试的结果依然相同。吉米猜测可能是铅水的温度不够高，于是他们继续将铅水加热到850度。随后，亚当再次将香肠插了进去，而这次的香肠不但没有任何变化，甚至摸起来还是冷的，这让两人产生了个大胆的想法。为了验证铅水是否真的不会烫伤手，吉米将自己的指甲修剪干净，以免沾连铅水而被烫伤。为了安全起见，他首先尝试用没用的小拇指进行测试，而让人惊讶的是，他的手指不但没有受到任何烫伤，反而还感觉挺舒服。紧接着，他用自己的食指再次进行了实验，并插得更深，可结果依然相同。有了吉米在前面充当小白，亚当便决定玩票大的。他放心地将整个手伸了进去，然而让大家失望了。虽然感觉到水在周围沸腾，不过他并没有被烫伤。这就是莱顿弗罗斯特效应发挥了作用。可即便如此，这种行为依然非常危险，大家也一定不要尝试。我是探索哥，想看什么奇葩实验，在评论区告诉我。咱们下期见。据说有人通过瞄准镜射穿了狙击手的眼睛。电影《拯救大兵瑞恩》里就有这样的剧情。年轻的唐老大被敌人击中之后，队友贯穿瞄准镜，成功击杀对方狙击手。为了验证这个说法的真实性，留言组将用实验进行验证。但由于保险公司极力阻拦，不让吉米充当射击目标，他们只能用组织替代胶质做一个假人。
。接下来，吉米来到枪械店，在店家的推荐下，吉米赊账拿下了这把二战时生产的狙击步枪。他能在五百码外击中苍蝇，并且老板还附送了四支瞄准镜。随后，他们来到靶场开始实验。本次实验将在距离目标一百码的地方射击，但开始之前他们需要进行试射，以确认两人的枪法能击中一英寸大小的瞄准镜。之后，他们将假人固定好，并将假人眼睛对准瞄准镜，通过抛硬币的方式，吉米获得了第一枪的机会。他能精准命中瞄准镜并击杀假人吗？只见子弹直接打爆瞄准镜，但通过观察发现，假人老兄安然无恙，似乎瞄准镜成了假人的挡箭牌。紧接着，亚当又进行了射击，而结果依然相同。亚当认为是两人枪法不够精准，于是请来了专业的狙击手，希望他能一枪贯穿瞄准镜，打爆假人的头。然而，就算是狙击高手，也没能改变之前的结果。为了提高实验的成功率，他们打算进行近距离射击。One, two, three. 随着子弹的发射，瞄准镜被直接崩飞，但子弹依然没能伤害假人分毫，因为看似瞄准镜的直径达到了一英寸，但里面镜片却只有半英寸，所以这比直接射中枪管更难。而历史上确实有人穿透瞄准镜射杀敌人的案例，但当时瞄准镜的镜片比现在的薄，这样会更容易被击穿。为了重现当时的情况，下面留言组将用同款狙击枪和瞄准镜进行实验，这次又能否成功呢？瞄准镜的尺寸要比现在的小很多。此次实验将用1968年生产的实心弹，它的威力比现代子弹要强，能轻松击穿两层防弹玻璃。那它又能否成功穿透瞄准镜呢？重新布置好假人之后，吉米对准瞄准镜扣动了扳机，子弹成功打断了瞄准镜的支架，但并没有击穿。这时候他们发现了问题的原因，由于瞄准镜里有个相当厚实的金属环，子弹虽然击穿了玻璃，但却打在了金属环上，所以想要穿透瞄准镜，子弹就不能出现任何偏差。紧接着，吉米开始第二次射击。他轻微调整了射击方向，随着一声枪响，瞄准镜的玻璃全部粉碎，说明子弹已经穿透了瞄准镜。但亚当却发现子弹并没有继续向前击中假人，而是停留在瞄准镜内。为了提高实验的成功率，他们最后选择了威力更大的穿甲弹。当吉米再次扣动扳机时，子弹顺利穿透瞄准镜。随后通过对假人眼睛进行解剖，发现子弹卡在两英寸深的位置。由此得出结论：子弹是真有可能穿透瞄准镜后击杀敌人，但几乎没人有这样好的枪法。据说有个倒霉鬼在铁轨上撒尿，结果刚呲出来就被电身亡了。留言组为了验证尿路能否导电，决定在铁轨上进行测试，但由于没有铁粉愿意充当志愿者，他们只能用与人体电阻相同的凝胶制作了假人，并且通过测试亚当的尿路数据，还为假人安装了泌尿系统。同时，为了保证尿液的电阻一致，亚当舍身贡献了两升新鲜尿液。之后，他们将650十伏变压器连接在轨道上，一旦流经假人的电流超过安全值，假人就会被击倒。等所有准备就绪之后，他们站在绝缘垫上开始放尿。当拉下阀门的瞬间，假人尿得非常顺畅，但没有任何被电击的现象。亚当认为留言中可能是雨天的情况，于是他们用水将假人鞋子淋湿来模拟下雨的效果。而重新测试后，他们发现假人不但没有被电倒，反而让附近地面充满了电流。这时，吉米通过高速相机发现，原来假人的尿液并不是连贯的，这就导致电流无法导通。于是，他们换上了更粗的尿管，并且还缩短了与铁轨的距离。可这次实验结果会不会发生改变呢？当亚当再次拉开泌尿系统阀门的瞬间，假人立即被击倒在地。所以，如果你尿尿不分叉，千万不要对着带电物体撒尿。据说下水道爆炸的威力如同地雷，产生的冲击波能让井盖直冲云霄，并且我们经常看到熊孩子干出惊天动地的壮举，因为下水道里的垃圾经过发酵会生成甲烷，一旦有火星掉入管道就能引发剧烈爆炸。可井盖真的能一飞冲天吗？为了验证这个说法是否扯淡，留言组决定在点燃下水道之前先进行模拟测试。吉米计划用钢管改成下水道模型，于是他将钢管切割成了两半，然后在切口面装上防爆玻璃，以便测试的时候观察内部的爆炸过程。同时，为了对比甲烷爆炸的威力。他们还制作了三个小型井盖。实验时，他们将在管道内充入甲烷气体。当浓度达到百分之九点五时，关闭阀门，因为这个比例的甲烷最容易发生爆炸。然后开启风扇，让甲烷与空气充分混合。此时，如果打开点火装置，管道内就可能发生爆炸。首次测试，他们先模拟开放状态的下水道。等一切准备就绪之后，吉米点燃了管道内的甲烷。可这时，钢管就像大家放屁一样，虽然甲烷被成功引爆，但井盖却并没有被炸飞。这是因为膨胀的气体会沿着阻力最小的路径释放。那如果管道在密封的状态下，是不是就能实现井盖飞天的效果呢？接下来，吉米将端口密封了起来，这就模拟出弯管下水道被积水淹没，从而形成封闭系统的情况。而当他们再次按下引爆按钮时，
，三只井盖果然全部被掀飞了起来。但现实中的下水道里会堆积各种垃圾，为了让实验更加逼真，亚当随手丢进了一些金属碎片，并造成百分之二十的管道堵塞。这样又会对甲烷的爆炸产生什么影响呢？可等他们重新进行点火时，这次的实验让两人非常惊讶。堵塞物不仅让燃烧速度变得更快，同时也会使井盖飞得更高。显然，甲烷爆炸的威力是不容小觑的。但真的能让井盖一飞冲天吗？亚当和吉米决定引爆挖屎墩的下水道，但这样可能会弄丢几个井盖。于是他们只能来到了爆破试验场，并在这里挖出一条十二米长的坑道。而这样的尺寸刚好相当于真实下水道的大小。然后在起重机的帮助下，他们将三段重达十六吨的箱型涵洞铺设在坑道中。由于工程量巨大，他们还请来了施工队帮忙。吉米为了模拟下水道堆积的杂物，他将铁丝网摆放在坑道中。随后，他们盖上了下水道的水泥盖板，同时还在上面预留了三个井口。为了避免盖板被爆炸掀开的可能，他们往下水道上方覆盖了泥土，并且泥土的厚度达到了九十厘米。之后，吉米将三个铸铁井盖涂成显眼的颜色，而每个井盖的重量超过四十七公斤。如果它真的被炸飞，砸在身上估计会有一点疼。为了实验的绝对安全，他们将甲烷气罐埋在附近的土坑中，同时会用电磁阀门实现远程控制。等连接好管道与线缆之后，他们在四百米外打开了注入阀门。当下水道甲烷浓度达到百分之九点五时，吉米启动了点火开关。Three, two, one. 随着一声巨响，地面掀起巨大灰尘，而井盖也瞬间被燃烧的气体炸飞到四十五米的高空，并且在六秒之后才落回地面。所以下水道爆炸的威力非常危险，大家千万不要往里面丢鞭炮，不然上天的可能就是你了。据说有个大聪明将四百只窜天猴绑在身上，然后一飞冲天，越过了四十六米的距离，并且还安全降落在湖面上。可窜天猴真的能带人上天吗？为了验证这种做法的可行性，留言组首先需要测试窜天猴的威力，看四百只小火箭能否承载人的重量。于是他们在发射场搭建了一个垂直标尺，然后在标尺前安装钢索进行引导，以便测试的时候都会沿着固定方向飞行。首次发射的窜天猴没有承载任何重物。当托瑞典燃引线之后，窜天猴以八十九公里的时速冲了上去。随后他们在火箭的顶端固定了三个螺母，并且单颗螺母的重量为五十克，而这次发射的速度只有之前的一半。如果按照这样的承载力计算，四百只窜天猴的挂载能力为六十公斤，显然不足以让一个成年人升空。于是他们自己制作了威力更大的窜天猴，并在相同的测试。中他们得到单个火箭能够承载三百克的重物，所以理论上四百只窜天猴的推力是足以让人升天的。有了理论的支撑之后，留言组开始设计实验方案。凯利为了保证发射的稳定性，他计划让志愿者仰面竖躺在冲浪板上，然后将窜天猴固定在头顶的下方，这样就能沿着发射支架上天了。但最难的还是如何才能同时点燃四百根窜天猴。托瑞决定拔掉火箭的木棍，并将它们排列粘在一起，然后在喷嘴的位置切出凹槽，而凹槽内会填充满黑火药。当引线被点燃之后，火焰会。沿着凹槽进入喷嘴，这样就能同时点燃所有窜天猴了。而格兰为了减少发射时的摩擦力，他用滑板做了一个底座，同时还增加导轨来稳定发射的方向。可这样真能使人一飞冲天吗？接下来他们来到泳池边上展开实验，但由于没有人愿意尝试充当志愿者。他们只能请来了假人老兄，并且他的体重和成人相当。等发射支架安装好之后，托瑞将四百只窜天猴固定在支架上，然后他们在远处点燃了引线。可假人在飞出后转了几个圈就栽进水中，而失败的原因是冲浪板的弯曲使假人提前脱离了轨道，同时假人的重心也不在推力的中线上，从而导致飞行失去平衡。于是留言组决定重新改进实验方案。于是托瑞打造了一个飞天模型，并且假人处于推力的中线上，同时还为模型增加了锥形帽子与尾翼，以此来增加飞行的稳定。而为了检验是否符合空气动力学，他们用模型进行了风洞测试。如果模型能在气流中保持稳定，就说明实验的方案没有问题。但测试一开始，模型就出现了偏转。之后，托瑞更换了更大的尾翼。当他们再次开始风洞测试时，模型果然达到了稳定状态，并且用手干扰也能快速恢复。接下来，他们在开阔地带进行了试飞测试。托瑞将模型安装在发射架上之后，凯利按下了点火按钮。这时火箭直冲云霄，飞越了五十米的距离。那么将模型放大之后，又能否实验成功呢？下面留言组按照模型方案重新制作了发射装置，然后决定在附近的山坡进行实验，并在吊车的帮助下，他们搭建了五十度倾角的发射支架。为了感谢老兄为科学献身，凯利贴心的帮他画好了仪容。托瑞则将四百根窜天猴安装在装置的底部，而这些小火箭的空载推力能达到四百米远，可在载重一百三十公斤的老兄后能否飞越四十六米距离呢？等一切准备就绪之后，他们点燃了所有窜天猴。随着一股浓烟划过，假人被笔直发射了出去，然后在重力的影响下，一头扎进两百米外的洼地。虽然四百根窜天猴成功让人飞上了天，但从假人的悲惨遭遇来看，着陆的时候估计会有一点疼，所以大家千万不要随便尝试